Hello Pros, Diamond Resolve 20 ல இந்த அமேசிங் AI ஃபீச்சர்ஸ்ல இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அத தாண்டி Resolve ல மேஜரா மிஸ் ஆயிட்டு இருந்த இந்த ஃபீச்சர்ஸ்ல ஆட் பண்ணது. இட்ஸ் a complete game changer. So நீங்க ஆல்ரெடி Resolve யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி or இனிமேல் தான் யூஸ் பண்ண போறீங்கனாலும் சரி this video is going to be super valuable. So skip பண்ணாம video full ஆ பாருங்க. இந்த அப்டேட்ஸை நம்ம மூணு கேட்டகரியா பிரிச்சுக்கலாம். First audio. So நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல மல்டிபிள் ஆடியோ டிராக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது அத ப்ராப்பரா பேலன்ஸ் பண்றது கொஞ்சம் டைம் டேக்கிங் process and நிறைய beginner எந்த வேல்யூவை எவ்வளவு செட் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும்ங்கற कंफ्यूजनலயே அதுல நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க சோ இப்போ இந்த மேனுவல் டைம் டேக்கிங் process ஒரே கிளிக்ல பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணா எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் யூசிங் ரெசால்ஸ் ஆடியோ அசிஸ்டன்ட் ஃபீச்சர் ஜஸ்ட் எந்த பிளாட்ஃபார்ம்னு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆடியோ மிக்ஸ் கொடுத்தாலே few seconds-ல எல்லா ஆடியோ டிராக்ஸ்மே ப்ராப்பரான வேல்யூஸ்ல செட் ஆயிரும் இப்போ நீங்களே பாருங்க டிஃபரன்ஸ் hello bros இப்போ நீங்க screen-ல பார்க்கற இந்த இமேஜ் சோஷியல் மீடியால ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டுடியோ கிளிப் ஸ்டைலுக்கு மாத்தலாம் hello bros இப்போ நீங்க screen ல பாக்குற இந்த இமேஜ் சோஷியல் மீடியால ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டுடியோ கிப்ளி ஸ்டைலுக்கு மாத்தலாம் நீங்க செலக்ட் பண்ணிருக்க ஆடியோ டிராக் உங்க வீடியோ டிராக் கூட சின்னதா இருக்குனா டெஃபினட்டா அந்த ஆடியோ லூப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படி லூப் பண்ணும்போது அந்த ஆடியோல ஜம்ப் இருக்குனா அப்ப நீங்க ப்ராப்பரா அந்த பீட் பார்த்து கட் பண்றது இட்ஸ் a big process இல்லையா இப்போ அதே process just in a track quick ஆ பண்ண முடியும் சொன்னா yes it is easily possible using ai music editor just நீங்க உங்க ஆடியோ டிராக் செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்பெக்டர்ல இருக்க இந்த மியூசிக் எடிட்டர்ல போயிட்டு இந்த டார்கெட் லெந்த் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு எவ்வளவு லெந்த் வேணுமோ அந்த லெந்த் நீங்க செட் பண்ணீங்கனா அந்த மியூசிக் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் பட் தி பெஸ்ட் வே இஸ் நீங்க லைவ் ட்ரிமிங் கொடுத்தீங்கனா நீங்க ஆடியோ டிராக்கே நீங்க ஜஸ்ட் டிராக் பண்ணி எந்த போஷனுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுமோ நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஜஸ்ட் இந்த ஆடியோ டிராக்க இந்த என்டையர் கிளிப் லெந்த்க்கு நான் செட் பண்றேன் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஆடியோவை டூப்ளிகேட் பண்ணி லூப் பண்ணி பெர்ஃபெக்ட்டா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருச்சு ஸ்டில் இதல நீங்க இன்னும் மல்டிபிள் வெர்ஷன்ஸ் கூட நீங்க வந்துட்டு चेंज பண்ணிக்க முடியும் நீங்க பாத்தீங்கனா ஒரு ஃபோர் வெர்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி எந்த ஆப்ஷன் சொன்னாலும் நமக்கு தேவைப்படுற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போதைக்கு நான் வெர்ஷன் 2 செட் பண்றேன் லெட்ஸ் ப்ளே அண்ட் செக் எப்படி அந்த அவுட்புட் வந்து ஜெனரேட் ஆயிருக்குனு எக்ஸ்பிரிமென்ட் பண்ணிருந்தோம் பட் அதோட ரிசல்ட்ட பார்த்து நானே ஷாக் ஆயிட்டேன் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு மார்க் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து ஆடியோ கட் ஆகி அதுவே லூப் பண்ணிருக்க செக்ஷன் சோ இந்த இந்த செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஜம்ப்புமே இருக்காது ஸ்மூத்தா ப்ராப்பரா பிளெண்ட் பண்ணி அந்த ஆடியோவை டூப்ளிகேட் பண்ணிருக்கும் சோ இந்த ஃபீச்சர் நீங்க டெஃபினட்டா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல யூஸ் பண்ணும் போது ஆடியோல எந்த ஒரு ஜம்பும் இல்லாம குயிக்கா அந்த ப்ராசஸையும் முடிச்சிட முடியும் இந்த ஒரு ஃபீச்சரை நான் ரசோல எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஜென்ரலா நம்ம எந்த வாய்ஸ் வேணாலும் க்ளோன் பண்றதுக்கு எக்கச்சக்க ஏ டூல் ஆப்ஷன் இருக்கு பட் அந்த வாய்ஸ் க்ளோனிங்க ரெசால்குள்ளேயே பண்ண முடியும்னு சொன்னா வேற லெவல்ல சோ எந்த வாய்ஸ் நம்ம க்ளோன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த கிளிப்ப செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணா இங்க ஏ ஐ டூல்ஸ் ஒரு புது ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுல டேவன் ஜி ஏ வாய்ஸ் ட்ரைனர் கிளிக் பண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு பாப்ப போறோம் ஜஸ்ட் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நீங்க உங்க மாடலோட நேம் இங்க என்டர் பண்ணிட்டு நீங்க அக்யூரசி மோட லெட்ஸ் கீப் இட் பெட்டர் அண்ட் இப்ப ஸ்டார்ட் கொடுத்தா வாய்ஸ் மாடல் ட்ரெயின் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் அண்ட் இந்த பேக் எண்ட்ல ஒரு few minutes of process நடக்கும் once இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஈஸியா நம்ம வாய்ஸ் ரெசால் குளே க்ளோன் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இந்த ஒரு ஃபீச்சர் வந்து ஸ்டுடியோ வெர்ஷனுக்கு மட்டும் தான் அவேலபிள் not bad first version லே ஓரளவு அக்யூரசியான அவுட்புட் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கு ஸ்டில் இதுக்கு மேல வர அப்டேட்ஸ்ல இன்னும் இந்த மாடல் வந்து நல்லாவே பெட்டர் ஆகும் நினைக்கிறேன் let's wait and see then music ஓட பீட்ஸ் ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணாலே போதும் அண்ட் நம்ம எடிட் பேஜ்லயே இப்ப நம்மனால வாய்ஸ் ஈஸியா ரெக்கார்ட் பண்ணிர முடியும் செகண்ட் கேட்டகரி டைட்டில் usually resolve la multiple titles add pannona indha mari multiple text plus layer add pannum samma kaduba irukum finally idha purinjikitta resolve multi text nu or pudhu layer add pannirukanga indha single multi text layer ku liye nammala multiple titles ah create panni modify um pannikka mudiyum wait adu mattum illa pa nama usually resolve la auto captions use panni andha text generate pannona adoda style yo animations yo nammala modify pannave mudiyadhu but idha paarenga just na fx la text la subtitle select pannikka இதுல பாத்தீங்கனா எனக்கு இங்க மல்டிபிள் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு இதுல எந்த ஸ்டைல வேணாலும் நான் ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி டிராப் பண்றது மூலமாவே அந்த ஸ்டைலை நால ஈஸியா இதுல அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் பட் அது மட்டும் இல்ல ஸ்டைலை
ஆட் பண்ணிருக்காங்க பட் இட்ஸ் அ மஸ்ட் நீடட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இங்க இந்த டெக்ஸ்ட் லேயர்ல இந்த என்டையர் பாராகிராஃப பேஸ் பண்றேன் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி அவுட் ஆஃப் தி ஃப்ரேம் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா சோ இத வந்து நான் ப்ராப்பரா அலைன் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் நான் இந்த லேアウトல போயிடு இங்க டைப்ல வந்து பாயிண்ட்க்கு பதிலா ஐ அம் चेंजिंग இன்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இப்ப இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கீழ வ்ராப் டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் னு ஒரு அந்த டிக் பாக்ஸ் நான் செக் பண்ணனா எனக்கு வந்து ஒரே கிளிக்ல ப்ராப்பரா வந்துரும் இப்போ நான் வந்து ஈஸியா இங்க போயிடு ஃபியூஷன் ஓவர்லே செலக்ட் பண்ணிடு என்னால ஜஸ்ட் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றது மூலமாவே அந்த என்டையர் டெக்ஸ்டோட ஃப்ளோவை அந்த பாக்ஸுக்குள்ள என்னால ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிர முடியும் see how easy it is ஏனா இத நம்ம மேனுவலா அங்க போயிடு யூஷுவல் process-ல போனனா ஒவ்வொன்னா பார்த்து என்டர் பண்ணி சைஸிங் பண்றது இது டேக் மினிட்ஸ் ஆஃப் டைம் இப்போ அது ஜஸ்ட் இன் கிளிக் நடக்குதுனா so it's a good update and இப்போ நம்ம கேட்டகரி 3 ல பார்த்தா நான் ரொம்ப ஆர்வமா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த கீ ஃப்ரேம் எடிட்டர் இந்த ஒரு ஃபீச்சர் தான் நான் பிரீமியர்ல இருந்து ரெசாலோக்கு ஸ்விட்ச் ஆகும்போது ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ஃபைனலி இட் இஸ் ஹியர் நம்மால ஈஸியா நம்ம கீ ஃப்ரேம்ஸ் இந்த ஒரு பெரிய இந்த கீ ஃப்ரேம் எடிட்டர்ல மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் எடிட் பேஜ்க்குள்ளேயே so simple ah na example inga poite na just inga or zoom in add pandrana அந்த என்டையர் வேல்யூஸ் இங்க போயிட்டு என்னால எப்படி வேணாலும் ஈஸியா फ्लेக்சிபிளா மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்ல இந்த கீ ஃப்ரேம் கர்வ்ஸையும் என்னால இதுக்குள்ளேயே ஈஸியா மாடிஃபை பண்ணிட்டு அந்த நார்மல் லீனியரா இருக்க கீ ஃப்ரேம் ஈஸிங் பண்ணிக்க முடியும் இந்த கர்வ் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூசுவலா நம்ம ஃபியூஷன் கூட போய் தான் பண்ற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது பட் எடிட் பேஜ்லயே இது கொண்டு வந்தது இட்ஸ் ரியலி எ பிக் தேங்க்ஸ் டு ரெசால் இந்த ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ரொம்ப நாளா எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் அந்த 3 டாட்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்கனா அன்டாக் வியூன் இருக்கும் அன்டாக் வியூ கொடுத்தீங்கனா இந்த கீ ஃப்ரேம் எடிட்டர் மட்டும் தனியா வந்துரும் ஈஸியா நம்ம வந்து இன்னொரு மானிட்டர் இருந்தா அதுல வெச்சு கூட ஃப்ரீயா நம்மளால அந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இட்ஸ் எ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்க நல்லா நோட் பண்ணிருந்தீங்கனா தெரியும் வெர்டிகல் வீடியோஸ் ஓபன் பண்ணும்போது மட்டும் தனியா இங்க வந்து வெர்டிகலுக்கு ஒரு விண்டோ ஓபன் ஆயிருக்கும் இங்க நல்லா பாருங்க சோ திஸ் இஸ் யூஷுவல் நம்ம யூஷுவலா வெர்டிகல் வீடியோ ஆட் பண்ணனா இந்த ஒரு நார்மலான அந்த நம்ம லேண்ட்ஸ்கேப் ஸ்கிரீன்ல இந்த மாதிரி சின்னதா இருக்கும் இல்லையா இப்போ இந்த ஒரு பட்டன் இங்க இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸ்பாண்ட் வியூ நான் கொடுக்கும்போது இது பக்கா வெர்டிகல் சைஸ்க்கு ஒரு சைடுல வந்துட்டு ஓரமா இருந்துகுது இது நம்ம வெர்டிகல் वीडियोसல எடிட் பண்ணும்போது அந்த வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெட்டரா இருக்கும் பட் இதுல நான் என்ன மிஸ் பண்றேனா எப்படி கீ ஃப்ரேம்க்கு அந்த அன்டாக் பண்ற ஃபீச்சர் கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி இதுக்குமே அந்த அன்டாக் பண்ற ஃபீச்சர் கொடுத்துட்டாங்கனா இன்னும் பெட்டரா இருந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் சீ அந்த ஃபைனல் வெர்ஷன்ல வந்துட்டு இந்த அப்டேட்லாம் ஆட் பண்றாங்களானு பாப்போம் அண்ட் டூல் அப்டேட்ஸ் னு பாக்கும்போது மேஜிக் மாஸ்கோட வெர்ஷன் 2 அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க சோ அப்ப மேஜிக் மாஸ்க் வெர்ஷன் 2 ல ஜஸ்ட் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணியே எனக்கு தேவையான கரெக்டர் ஆப்ஜெக்டிவ் ஈஸியா செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் சோ இப்போ நல்லா பாருங்க இப்போ இங்க ஒரு தாத்தா நடந்து போறாரு இல்லையா இப்போ இதே ஃப்ரேம்ல அந்த தாத்தாவை நான் செலக்ட் பண்ணனா ஜஸ்ட் இங்க வந்து பாயிண்டர் மட்டும் செட் பண்றேன் இங்க வந்து ரெண்டு பாயிண்டர் செட் பண்ணதுலயே எனக்கு வந்து அக்யூரேட்டா இங்க வந்து அந்த தாத்தா செலக்ட் ஆயிட்டாரு சோ இப்போ நான் ட்ராக் பண்ணும்போது எனக்கு என் கரெக்டரும் ட்ராக் ஆகும் அந்த தாத்தாவும் ட்ராக் ஆவாங்க which is absolutely mind blowing இல்லையா இந்த process-ல நாம இதுக்கு முன்னாடி பண்ணனா it's a very big process VFX ல இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நம்ம எடிட் பேஜ்க்குள்ளே இந்த process ரொம்ப ஈஸியா வந்தது இட்ஸ் a growth in the technology and இன்னும் போக 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 என்ஹான்ஸ் ஆயிட்டே தான் இருக்க போகுது இதெல்லாம் நம்ம எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே நம்ம வொர்க் ஃப்ளோவை வேற லெவல்ல ஸ்பீட் அப் பண்ணலாம் because நான் எப்பயும் சொல்ற மாதிரி டைம் இஸ் எவ்ரிதிங் சோ ப்ரோஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த ரீசன்ட் அப்டேட்ல நான் பார்த்து வாவ்னு ஃபீல் பண்ண ஃபீச்சர்ஸ் பட் ஸ்டில் இத தாண்டி இன்னும் சின்ன சின்ன அப்டேட்ஸ்லாம் இருக்கு அதையும் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க and result 20 ஓட ஸ்டேபிள் வெர்ஷன் ஜூன் ஆர் ஜூலைல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சோ அப்டேட்டையும் கொஞ்சம் யோசிச்சிட்டு பண்ணுங்க அடுத்து ஒரு பேங்கர் வீடியோல மீட் பண்றேன் அடுத்து தென் happy learning